നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരൾ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു രോഗമായി ഇന്ന് ലിവർ സിറോസിസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിവർ സിറോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവന ക്ഷമിക്കണം എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറി വിഭാഗം മേധാവിയായ ഡോക്ടർ സോളമൻ കെ ജോൺ ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ ലിവർ സിറോസിസ് എന്നുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു രോഗം വളരെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ലിവർ സിറോസിസ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഒരു ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക വളരെ കോമൺ പ്രോബ്ലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബേർഡൻ ഓഫ് ലിവർ ഡിസീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഇന്ത്യ പർട്ടിക്കുലർലി വളരെ ഹൈ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് പിന്നെ വളരെ റെയർ കോസസ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളാകാം ഇതിൽ നോർമലി ഒരു ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഡാമേജ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹാർഡർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് നീങ്ങും അത് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫൈബ്രോസിസ് അത് സിറോസിസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനൻറ്റ് ആയിട്ട് ലിവർ സ്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മുറി കൊണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലിവറിലും ഡാമേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫാറ്റി ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിറോസിസ് ആണ് കാണുന്നത് അത് ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ലേഡീസിനും ഉണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ ലോബിസിറ്റി വരുന്നത് ഒരു റിസ്ക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ആൽക്കഹോളാണ് അടുത്ത് കോസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെയർ കോസസ് ഇതിനകത്ത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് വളരെ കോമൺ ആണ് ബി പി പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നം ജങ്ക് ഫുഡ് പാറ്റേൺസ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഫാറ്റി ലിവറിന് അത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് അത് നാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പേര് ആ ഫാറ്റി ലിവറിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് മാറാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരായിരിക്കും പിന്നെയും ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് സിറോസിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഓവറോൾ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ നമ്പറാണ് ബർഡൻ ഓഫ് ലിവർ ഡിസീസ് കണ്ടുപോകാനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ കരളിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ച ഒരു കരളിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കരളിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് മേജർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ലിവറിന് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ക്യാൻ ബി നോർമൽ ഒരു ഒരു അങ്ങ് അവർ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുന്ന വരെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ലിവറിന് ഫൈബ്രോസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ലിവർ ഫങ്ഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പം എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകൾ കൂടുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഒരു അലാമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ തുടക്കം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി ലിവറിനെ കണ്ടവാനും ഡാമേജ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം കുറേ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ലിവറിൽ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ലിവർ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഫൈബ്രോ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു പോയിൻ്റ് ബേസിസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇത്രയും ലെവൽ ഓഫ് ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ട് അതിൽ സീ എഫ് സീറോ എന്ന് പറയും എഫ് സീറോ ടു എഫ് ഫോ
അതപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഫാറ്റ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ റിസൾട്ട്സ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വൈകുന്നേരം പറ്റുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുക ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ലിവറിൽ നിന്നുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസൈസും ഡയറ്റും ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലിവർ ഫംഗ്ഷന് ഓൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഗുളികളും മരുന്നുകളുടെ കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആ ഷുഗറിന്റെ കൺട്രോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചോറും അരിയുടെ ഐറ്റംസ് അല്പം കുറയ്ക്കുക പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ഫുഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഹലോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചച്ചികരിയാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മാസമായി ഇപ്പോൾ ലിവർ ഫേറ്റിന്റെ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നു അപ്പം വൺ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഫുഡിന്റെ ഡയറ്റിലും എക്സസൈസും ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ കൺട്രോള് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കൺട്രോള് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഇനിയും കൊഴുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് അപ്പം ഡയറ്റ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അരിയുടെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക ചോറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ രാവിലെ അപ്പവും ഇടി ഇടിയപ്പവും ദോശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം റൈസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതെല്ലാം ഉഴുന്നിന്റെ അംശം കൂട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക കുറെ കൂടെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റം കുറെ കൂടെ സേഫർ ആണ് നമ്മളുടെ ആധുനിക ലൈഫില് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലിവർ സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാറ് അല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പം എവര് എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അത് ടൈം ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ നടന്നു പോയായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബസ് വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡൽസ് ആണെങ്കിലും അവർ എല്ലാവർക്കും ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പം മിനിമം മൊബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലറി വരെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാറ്റി ലിവറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈസ് കാലറി ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കുക പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു ആയിരം കാലറിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറയും അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോണൻറ്റ് കൂട്ടാൻ പറയും പിന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കണം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാൾഡ പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പഴയ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ ആ സമയം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഓയിൽ നമ്മുടെ ഈ സഫോള പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൺ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽസ് അങ്ങനത്തെ ഒലിവ് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ഓയിൽസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ സേഫർ ആണ് പിന്നെ പണ്ട് പോലെ ലിവറിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടെ സാലഡ്സും ഒലിവ് ഓയിലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആൾ ആൽക്കഹോൾ യൂസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അമിതമായ ലെവൽസിൽ ചെന്ന് അതും ഇതിലേക്ക് ഫർദർ ഇൻസൾട്ട് ആണ് ലിവറിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബ്രിസ്ക് എക്സസൈസ് ആണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പെർ ഡേ
ഒരു വളരെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അങ്ങനെ അതായത് ലിവർ സിറോസിസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് ലിവർ സിറോക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് അൽ സ്കാനിലാണ് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് ബി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു തേർട്ടി ബി എം ഐയുടെ മേളിലോട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫാറ്റ് ലിവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇവൻ ആസ് ലോ ആസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി എം ഐയിൽ നമ്മൾ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിലും വരാം പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഈ പറയുന്ന എബവ് തേർട്ടി ബി എം ഐ ഉള്ളവർക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് അബവ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള പ്രവണത കൂടുകയാണ് ബി എം ഐ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾട്ടറേഷൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം എസ് ജി പി ടി കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ആൽക്കോഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള റെഗുലർ ചെക്കപ്സ് പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി ലിവറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് ജോണ്ടിസ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡ്നെസ് വരുന്നു കാല് നീര് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് രാവിലെ പന്ത്രണ്ടും ആറ് രാത്രിയും ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുളിക രണ്ടു നേരവും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗറിന് തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ അതില് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതെ സർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ അതോ നമ്മൾ ഒരു ഇതം വെയ്റ്റ് 80 കിലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 100 മൈനസ് 100 എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 160 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് 100 എന്ന് പറയും 60 കിലോ അതെ സർ ആ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു 4 കിലോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇതിലാത്തൊരു വലിയ ഘടകം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും കുറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലിവറിന് കുറേ കൂടെ ഫാറ്റിൻ്റെ ലോഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷുഗർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഷുഗറിൻ്റെ കൺട്രോള് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡയറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇടവേളയ്ക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാലിൻ്റെ സ്വെല്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്കി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മേജറായിട്ട് വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ജനറലി നമ്മളൊരു ടയേർഡാണ് ലെതർ ലതാർജിക്കാണ് ഒരു ക്ഷീണം കൂടുതൽ തോന്നുന്നു പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ബോഡിയിൽ ലിവറാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാലിൽ സ്വെല്ലിങ് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ മൈൽഡ് ജോണ്ടിസ് ചിലവർക്ക് കൂടെ കൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ലിവറിന് അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലിവറും കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ മാൽ ന്യൂട്രിഷൻ കൊണ്ട് സ്വെല്ലിങ് വരാം പക്ഷേ ഈ മാൽ ന്യൂട്രിഷനൊ
അപ്പൊ ഞാനതിനായിട്ട് ചികിത്സ നേടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലിവർ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടേക്ക് മറ്റേ ഷുഗറും കൂടി ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഓക്കെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ നേരത്തെ ആ എടുത്തിരുന്നു അത് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായി മാറി ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ആ യൂഷ്വലി മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ യൂഷ്വലി അതൊരു അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലപ്പോഴും ലിവർ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ പല ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവറിലേക്ക് മെയിൻലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനാകെയുള്ള ഒരു വഴി മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എൽ എഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അബ്നോമൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് കൂടെ മരുന്നുകൾ നോക്കാം പിന്നെ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൻ്റെ ലിവറിനെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള സ്കാനുകൾ നമ്മൾ ലിവർ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് അപ്പോ ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതി വലുതായി കൊടുത്തിരിക്കില്ല ഒന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലോ ദിനം പ്രതി ലിവർ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു സിറോസിസ് അല്ല പക്ഷെ അത് അതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ലിവറിൽ ഫാറ്റ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലിവർ ലിവർ സ്കാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവറിന്റെ ഒരു സ്കാൻ നമ്മൾ എലാസ്റ്റോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സ്കാൻ ലിവർ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഫർദർ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ മധു എൻ്റെ പേര് മധു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ ആ നമസ്കാരം പറയൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാണ്ടിക്കാട് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ എനിക്കായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സ് തന്നെ മദ്യപാനം ഓവറായിട്ട് മദ്യപിച്ച് ഓവറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡി സെന്ററിൽ പോയി മദ്യപാനം നിർത്തി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വിടില്ലെങ്കില് ഭയങ്കര പിന്നെ വേദന കമ്മി ും <laughs> 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 നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ രാത്രി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലിവർ കൊണ്ടാണെന്നില്ല നമുക്ക് ആമാശയത്തിൽ അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു വയറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ലിവറിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാനും ശരിയാവില്ല നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ കാര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കേട്ടോ അത് അത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എൻഡോസ്കോപ്പിയും ബാക്കി റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവർ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും നോർമൽ ആകാനാണ് ചാൻസ് ആൽക്കോഹോൾ നിർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ശരി ഡോക്ടർ ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി സമീപിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിറോസിസ് ആണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലാത്ത സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പലപ്പോഴും വരും എസ്പെഷ്യലി ഈ ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം കെട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം കോമ്പൻസേറ്റഡ് സിറോസിസ് എന്ന് പറയും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ച് വ
അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ഹെപ്പറ്റോളജി സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ യൂഷ്വലി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റഡ് സെറോസിസ് സാധാരണ രീതിയിൽ മെഡിസിൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഡീ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ലിവർ ഫെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് മസ്തിഷ്ക മരണം വഴി നമുക്ക് ഓർഗൻ കിട്ടുന്നതും പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ഫാമിലി എന്ന് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മസ്തിഷ്ക മരണത്തിൻ്റെ ഡൊണേഷൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂസ് കാരണം നമുക്ക് ഓർഗൻ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം പേഷ്യൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ലിവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്യ സംസ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പേഷ്യൻസിന് ഓർഗൻസ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മുംബൈ സജീവ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇതുപോലെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചത് നോർമൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടാമത് അത് ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫൈബ്രോസിസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഡി എൻ എ എസ് ബി വി ഡി എൻ എ ചെയ്തിരുന്നു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ മെയ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹെപ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനി ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ ഇത് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ പീരിയോഡിക്കലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മള് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ ഗുളികകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വൈറൽ ലോഡ് ലൈഫ് ലോങ് ചെയ്യണോ അതെ വൈറൽ ലോഡ് അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് യൂഷ്വലി അടുത്തുള്ള ഹെപ്പറ്റോളജി യൂണിറ്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവർ ഒന്നുകൂടെ വൈറൽ ലോഡ് മാത്രമല്ല ഡി എൻ എ മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ആന്റിബോഡീസിന്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ലിവറിൽ അപ്പോ ഫൈബ്രോസിസ് ടു സിറോസിസിലേക്കുള്ള നീങ്ങുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഡി എൻ എ ലെവൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ ഇൻസൾട്ട്സ് ലിവറിന് വരാത്ത രീതിയിൽ ആൽക്കഹോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അമിത വണ്ണം പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരും ഡോക്ടറെ ഇനി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി മാൻ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാക്കാം ഷുഗർ ലോഡ് കുറയ്ക്കുക മധുര എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കൊക്കക്കോള ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസിൽ വരുന്ന ഫ്രക്ടോസ് കമ്പോണൻറ്റ് വളരെ ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡാമേജിങ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ഫുഡ് ആണ് കുറേയും കൂടെ നല്ലത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് തീരെ ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ആ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടമാനം കൂടുതലായിട്ട് പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ലോഡ് കുറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വിൽ ഫീൽ മോർ ഹെൽത്തിയർ വെയ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലീൻ മീറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ഫിഷസ് ഹെൽത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് ടു ഹോൾ എഗ്സ് വീക്ക് ഇസ് ഓക്കെ പക്ഷെ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ എഗ് വൈറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സസൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ ഡോക്ടർ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നടന്നത് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ചതും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം